大家好，欢迎来到听书学时。今天我们来总结一下《核心思考：以最少的时间取得最大的成果》这本书。相信很多人都听说过或者读过。实际上，这本书得到了世界各地名人的推荐。这里我就不逐一介绍了。本书介绍的核心思考不仅仅是时间管理或生活技巧，是为了确定真正重要的事情，并系统的执行它。核心思考所追求的生活方式是更少，但更好。为了实现这一目标，需要彻底改变看待事物的方式。无论您的动机是什么，这本书都绝对是必读之作。现在，让我们来简要解释一下这本书的精髓，了解一下其要点。今天的节目单如下：首先，我们将简要介绍什么是核心思考，然后解释三个关键要素。让我们立即开始。首先，核心思考的含义就是学会选择舍弃一些不必要的，只专注于真正重要的事情。简单的说，就是下定决心摒弃无关紧要的事情，而是专注于真正重要的事情，抛弃认为自己必须做好每一件事情的想法，而是要学会说不。只有这样，才能专注于真正对于我们重要的工作和事情。请大家回顾一下自己的生活，你有没有因为？为了不得罪别人而安排了无关紧要的活动或者聚餐，你是否已经习惯了对一切说是，或者羞于说出不，没有停下来认真思考？又是否感到自己每天都很忙碌，以至于感觉自己被耗尽所有精力？你是否曾感觉自己被无关紧要的事情所困扰，而无法完成重要的工作？如果你在这些问题中找到了任何相似的情况，那么，我强烈建议你阅读一下这本书。只有当你将所有的资源都投入到真正重要的事情上时，你才能取得重大成就。如果你涉足太多领域，那么一切都会以半途而废告终，也不会有很好的结果。核心思考和非核心思考的区别，尽管两者都消耗了同样的能量，但非核心的努力在各个方向上都被分散。因此，无法在任何方向上取得太多进展。相比之下，核心的努力方向可以很好的被集中起来，因此能够取得更长远的发展。这就是集中精力在一点上，能更好的取得最大成果的原因。而且，核心思考也是一种能够重新夺回自己选择权的方法。我们每天都非常忙碌，如果不学会核心思考，就会变得被动接受他人的命令。比如，上司分配工作，要求参加各种会议等等。如果我们不明确优先顺序，就会被别人支配做各种多余的工作。结果就是，我们的生活变成了被别人所支配。比如，关于优秀的人易陷入成功的悖论，这是一个很好的例子。成功的悖论分为四个阶段：第一阶段是设定目标并朝着成功前进；第二阶段是因为成功。而获得他人的信赖。第三阶段是任务越来越多，时间和精力不断增加。第四阶段，真正应该做的事情无法完成，因为成功而迷失了方向。优秀的人因取得了一些成绩之后，被更多的人认可，于是就会被委以各种任务。然而，当他们试图应对一切时，结果却是一事无成，真正应该做的事情也无法完成。最终导致成功停滞不前。从这里我们可以得出一个教训，那就是要选择自己认为真正重要的事情，并将所有精力集中在那里。为了实现自己的目标，除了拒绝无意义的琐事外，有时还需要舍弃一些机会，尽量减少做无意义的事情和社交，让生活变得简单而纯粹。让我们举一个具体的例子来考虑一下。实践核心思考就好像整理衣橱一样，想象一下，如果你不整理衣橱，会发生什么？衣橱里会乱成一团，找不到想穿的衣服。如果不养成整理衣橱的习惯，即使你把所有衣服都扔掉，问题还是会重复发生，因为你无法区分哪些是必要的，哪些是不必要的，结果可能会误把必要的衣服扔掉。或者让不需要的衣服堆积成山。同样，人生也像工作中的衣橱一样。
如果无法区分什么是重要的，什么是不重要的，你的生活就会被无关紧要的事情所填满。如果不养成丢弃不必要事物的习惯，任务就会像再生的衣橱一样不断堆积。因此，我们已经理解了什么是核心思考，以及为什么它非常重要。那么接下来，让我们介绍一下核心思考的基础，及三个基本理念。首先，第一个原则是关于选择，学会选择是核心思考的基础之一。我们希望你能够重新获得选择的权利。就像我之前所说的，如果你不自己确定优先顺序并做出选择，那么你的生活就会充满无关紧要的事情，也会出现很多烂人烂事。可能会有人说，我没有选择的余地。确实，有些人的选择是有限的。但是从可选项中做出选择，始终取决于自己。换句话说，选择的能力是无法夺走的。然而，在当今社会，很多人是否还保留了这种选择的能力呢？很多人会完成别人分配的工作，度过别人给予的时间安排。但是，学会核心思考的人则始终对选择行为保持着警醒。接下来，我们将解释第二个概念：急噪音。在强调了拥有选择权的重要性之后，我们必须意识到世界上大部分事情都是噪音。这意味着我们必须认识到大部分事情都是没有价值的。虽然世界上看似重要的事情很多，但仔细思考后，你会发现大部分都是垃圾。大家是否听说过帕内托法则，又称为八零二十法则，即百分之八十的成果来自于百分之二十的努力？虽然我们都想要取得成就并付出努力，但是努力也分为高效和低效两种。将所有能量集中在效率最高的动力上，这就是核心思考的概念。在这个过程中，我们必须明白，大部分事情都是毫无意义的，只有极少数的事情具有巨大的价值。换句话说，大部分事情都是噪音，真正重要的事情很少。因此。我们需要不断的剔除噪音。为了实现这一点，首先必须认识到大部分事情都是没有价值的。你收到的看似有价值的机会和诱人的建议时，其实大部分都是垃圾。学会核心思考，所以请务必牢记这一点。接下来，让我们来谈谈第三个概念，即权衡取舍。在我刚才说大部分事情都是毫无意义的基础上，我想强调的是。理解权衡取舍的概念，权衡取舍是指当面临两种选择时，选择其中一种就必须放弃另一种的状态。比如，你觉得 A 和 B 两个人都很可爱，但你只能跟其中一个人交往。如果选择和 A 交往，就意味着不能和 B 交往，这种情况就被称为权衡取舍。事实上，做出选择本身就是一种权衡取舍。因为选择某件事就意味着放弃其他事情。如果你选择今晚去健身房，就意味着放弃和朋友一起聚餐的机会。理解了吧？选择是一切的权衡取舍。如果被安排去做自己不想做的事情，那么你就无法在那个时间做其他可能更有价值的事情。所以，每当你想要做出选择时，一定要意识到权衡取舍，要考虑清楚哪个更适合你。哪个对你来说更重要？在这里，你可能会觉得做出选择很困难。我理解你的感受，确实，不愿意考虑权衡取舍是可以理解的，因为通常发生权衡取舍的情况，是因为两个选择都很难舍弃。比如，是选择压力大的高薪，还是轻松但薪水少的工作？是回复紧急邮件，还是参加重要会议？是在家学习，还是和朋友出去运动？这些情况下，很容易感到两者都想选择，权衡取舍可能会带来选择上的痛苦，但实际上也是一个绝佳的机会，因为在比较选择的过程中，你可以更清楚地了解自己的真实想法。如果你同时选择了两者，就会陷入两者都不完整的状态，也就无法知道哪一个才是真正对你重要的。当只有两个选择时，要做好准备。认真比较 A 和 B 的优缺点，因为这样你会更认真的考虑 A 和 B， 从而找出你真正喜欢的事情。要时刻意识到
这种权衡取舍的思维方式。如果你想要做这个又要那个，结果就会一团糟。俗话说：“鱼和熊掌不可兼得。”做任何事情都意味着要有所取舍，所以在做选择之前，要始终考虑：如果选择了某件事，就意味着失去了什么，请务必选择对自己重要的事情。因此。在人生的旅途中，我们学会核心思考是前进的关键。只有通过区分必要和不必要的技能，并抛弃那些无关紧要的事物，我们才能聚焦于重要的目标，实现更加出色的成就。希望对你们的生活有所帮助。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知。第一时间获取我们的更新，在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。